നമസ്കാരം മെറ്റൂഷ്യൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ലിത നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോളിഡ്സ് അല്ലേ ഖനരൂപങ്ങളെ പറ്റി അതിൽ സമചദ്ര സ്തൂപിക സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോമുലകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേട്ടോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഐസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ടു ബി പുറ്റ് ടുഗേദർ ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇസ് നീഡഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒരു സമചതുരം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിലൊരു സ്ക്വയർ കേട്ടോ സമചതുരം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അഞ്ചാണ് അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾസ് ഓഫ് ബേസ് ഫൈവ് എന്താ പറയണത് നാല് ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾസ് നാല് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ര സ്തൂപിക കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എട്ടും തന്നേക്കണം ഓക്കെ വെച്ചു നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമയത്ര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കി ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഈസ് നീഡഡ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ എത്ര ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പേപ്പർ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കണം ഒരു പേപ്പറിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര ഏരിയ അതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ ഭാഗം ഇത് 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 ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഈ നാല് ത്രികോണങ്ങളുടെ ഏരിയ പരപ്പളവും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എന്താ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ടി എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്ന് പഠിച്ചു ഉപരിതല പരപ്പളവ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം ഇത് കാണാനുള്ള ഫോമില ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതി തന്നതാണ് എന്താ അത് ബേസിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ നാളിനത്തിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഫോർമുല മനസ്സിലായി ഇനി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് അപ്പം ഈ അഞ്ച് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ആണ് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം അതായത് എന്താണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിവ് ഉയരം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എല്ലാണ് എട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്താ അഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്താ എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എൺപത് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ എൺപത് ഇരുപത്തഞ്ചും പ്ലസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടോ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നമുക്കൊരു കളിപ്പാട്ടമുണ്ട് ഒരു ടോയ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജ് ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാതവക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എ ആണ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെരിവുയരം സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ
മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആണ് ഇത് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിന് ചിലവാകുന്ന രൂപയായി അല്ല സോറി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിൻ്റെ എന്താണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിന് ഉപരിതല പരപ്പളവായി അപ്പോൾ ടി എസ് എ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോയ്സ് അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി എസ് എ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സീറോസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ അഞ്ച് നൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഇരുപത് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ചിലവ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് കാണാൻ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് എൺപത് രൂപയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എൺപത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ ഇത് നാല് പ്രാവശ്യം പോകും ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പീരിയപ്പെട്ട ആർ ഇക്കലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേസ് എറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ദ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാർശ്വമുഖങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ പീരിമിഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വമുഖങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള വശങ്ങളിലുള്ള ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താ ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സമ ഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യം അപ്പം ഇത് എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതും എ ആയിരിക്കണം ഇതും എ ആയിരിക്കണം ഇതും എ ഇതും എ അപ്പം എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എ ആണ് എല്ലാ വശങ്ങളും എ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് ഇസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതവക്ക് എ മുപ്പതാം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു സ്ക്വയർ പീരിമിഡ് ആണ് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ വെച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പം അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം സമപുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല പരപ്പളവ് കാണാൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാണാൻ റൂട്ട് മൂന്ന് എ ബൈ നാല് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സമുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഇല്ലേ അപ്പം നാലെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കേട്ടോ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ മുപ്പത് അല്ലേ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എഗെയിൻ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം എത്ര കിട്ടും തൊള്ളായിരം പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പം എന്താ ആൻസർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ തൊള്ളായിരം പ്ലസ് തൊള്ളായിരം റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്ന എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് ഐസോസിസ് ട്രാങ്കിൾസ് അല്ല ഇക്യുലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബേസ് ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശരിയല്ല അപ്പം ഇത് എ ഇത് എ ഇതും എ ഇതും എ അപ്പം നമുക്ക്
2AL. Now, we have to do A and E. Now, we have to do the right hand triangle. LHA. This is the right hand triangle. 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 So, this is the right hand triangle. 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 A by 2 whole square. Let's lay on. அப்போம் EL ஏ என்ன ஒருத்து வேச்சா நம்க்கு ரீசேட்டு சியாம். அப்போம் root of E எத்திரியாம். E 13 அனு 13 இந்த square minus A என்ன வருந்தான் பத்தான் பத்தின் பகுதி 5 5 இந்த square equal to இதைத்திருக்கிட்டும் 169 13 இந்த square 169 மன்னுச் சஞ்ச இந்த square 25 அப்போம் root 144 அல்லங்கள் 12 centimeterதுக்கிட்டும். அ 2 into 10 into L अत्रिया 12 100 plus 2 into 12 अत्रिया 24 पिर 140 अपत्र गिटी 340 cm square नटी तरी गणड़ान 40 cm square तिले बुद्धि मुट्टे दो अन्दन डो total adjacent नीलम 92 अधिन अर्थम 4A यूम 4A यूम plus C दाल तो नूची रंड दिल नमको अलड़ी अरियां base इंडे base इंडे perimeter लेंगे चुट्टल दो नापद आन so A एंद बारण्याल 10 आन अधम लोड़ कोड़ुत्तु so नमको E गिट्टी E गिट्टी करेंगे पिन्न L गंड़ उड़िके नमले E formula बियोईच्चु L 15 गिट्टी formula substitute clear आईले हाँ एक सेसल लास्ट पुस्टिन नोका can we make a square pyramid with the lateral surface area equal to the base area इन्द बार equal to the base area base area की equal आइट base area base area यंदो वरन्या पाद परप्पलव इंगेने वरु square pyramid इंडाकाम बच्चो समय अधर सुभी इंडाकाम बच्चो दोनों चोधियम lateral surface area base area में equal आइट पर नाम करें lateral surface area काना formula 2A लुम base area यंदो वरन्या A square मान पाद परप्पलव A square पार्ष परप्पलव இதில்லுன்ன L இன்னுறு வேல்லும் நுடுக்கியால் L equal to A square by 2A இ 2A நான் இப்பர்த்தைக்கிடுத்து A squareல் ஒரு ஏயும் இ தாழ்த்தேயும் வெட்டிப் போய் பாக்கு L equal to A by 2 நுவே இது வைச்சிட்டு நமுக்கு எந்தில் பரையாம் வைச்சோ பரையாம் புத்தி முட்டானுலே L square minus A by 2 whole square. அப்பு நம்மில் இடுதுந்தும் root of L square minus A by 2 whole square. இப்படே H நண்டாமதானு. அப்பு இட்டோம் வலிய வசம் L. அதில் நின்னும் மற்றேதின்ன square minus A. A உப்பியோக்கும் A by 2 அண்ணும் அர்த்து வைக்கியாட்டாம். equal to L square நும் நம்மில் L square தன்னை ஒடுக்குந்தும். minus A by 2 நின்னும் பரதம் கேந்து substituteயாம். L உப்பியோக்கியாம். So this is not possible with LSA equal to base area. Base area and LSA is the same as the square pyramid. It is not the same as the square pyramid. It is not the same as the square pyramid. It is not the same as the square pyramid. Now, let's take a look at the next set of exercises. Page number 193 is the question. We have all the formulas. So, we have all the questions. We have all the questions. Orang nama tu figur itu ana square sama cara tu ram, adin de base ini betul naal itu ana terenda, pini ada triangle trigon itu terenda, adin de height at pada net eighty naal itu ana terenda, okay. Pada first first ni, nama kita ciam, first first ni lantak ya a equal to twenty four, alah, itu a ini betul naal ana, itu ana dah itu l l l equal to eighty naal itu ana terenda, okay ayo. Nama orang cuci kita ni de height an, h an kan ana terenda, okay. Pada nama kita ciam l c, nama kita ni lepas cili l h a பிது வைச்சிட்டு H என்ன பரண்டுது நான் அடுக்கு அடக்கந்தான் அப்பு நாம்ல என்ன சியின்டுது root of L square minus A by 2 whole square இ பார்மிலிலைக்கு நீங்கள் வைருந்தும் டோ இந்த நிக்கு அரியிலா சரத்திச்சு மனிச்சிலாக்க LHM ELA அனும் நம்மல படிச்சது இப்பட LHM ஏட்டும் வலிய வசம் L அனுன் பாண்டின் ச்குர் 324 ஆணும் நமக்காரியாம் பாண்டின் ச்குர் 144 ஆணும் நரியாம் மைனச் சேம் நமக்கு என்துவிட்டும் root 118 நுகுட்டும் 118 நே prime factorize சியா கடாக்கிரியே சியா தாழைக்கு டிவைடியா 2 ஒன்று தொண்ணூர் அல்லை வீண்டும் 2 ஒன்று 45 வீண்டும் நமக்கு என்த சியம் பெட்டா 5 9 பிராவிஷம் 
മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പം മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ പറഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ പറഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റൂട്ട് അഞ്ച് അപ്പം എത്ര കിട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരിക കേട്ടോ ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായ സമയത്ര സ്തൂപികയുടെ ഉയരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതാണ് ഫിഗർ ഇവിടെയും എ എത്ര തന്നെ ബേസ് അഡ്ജ് എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി നാല് തന്നെ ഇതെന്താ ഈ വശം ഈ സൈഡിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇ അല്ലേ ഇ ആണ് മുപ്പത് ഓക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ വോട്ട് ഇഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോഴും എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് കാണാം എച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് എൽ എച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ എൽ എച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലും അറിയണം എയും അറിയണം ഇവിടെ എല്ലും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇ എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇയും എയും അറിയാം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ഇ ആണ് സോ എന്ത് എഴുതാം ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എത്രയാണ് മുപ്പത് മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് മൈനസ് സെവൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും എല്ല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എൽ എച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഏറ്റവും വലിയ വശം എൽ ആയതുകൊണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ എല്ല് റൂട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ആണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കളഞ്ഞാൽ പോലെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ വരെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഉപയോഗിക്കാം മൈനസ് എ എത്ര ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂജ്യം ആറ് വീണ്ടും രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് സോ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എഗെയിൻ ത്രീ വെച്ചിട്ട് വൺ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആയോ അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസിൽ ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക